ಕೃಪೇಶಾಂತ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾವು ಕಲ್ತು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ವೀರಭದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವೀರಭದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಸೊ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಭೇಶ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೇಕ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಭು ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಆ ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನೆನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಸಹೋದರರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೂ ಹೊರಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೇಯಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಸರಾಂತ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವದ ಬೋಧನೆಗಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಮೂತಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ದೇವರು ನೇರಣ ಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಒದಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಾವು ಲೋಕನ್ನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ದೇವರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೊದಲ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವರ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಈತನೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಯೋಹನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ದೇವರ ಜೊತೆ ದೇವರ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ದೂತನು ಆತನನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನಾದ ಮೀಕಾಯಲನ್ನು ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನು ತಂದೆ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾತನು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ನಾವು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದವು ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದಂತ ಆತನ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಇದರ ಅರ್ಥ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂಬುದಂತ ಅರ್ಥ ತಂದೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯಕತ್ವದ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯದೇವರು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ದೇವರ ದೇವರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮಧ್ಯೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಸ್ತರ ಪೌಲನ್ನು ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ರ ನಾವು ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಐದು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತನ್ ಪೌಲ್ ಪೌಲರು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯ ಏನಿರ್ತದಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನ್ ಬರ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಯೋಹಾನನ್ ಬರ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆನಂತರ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನ್ನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಪರಿತದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಅನೇಕರನ್ನು ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರ್ತರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವುದುಂಟು ನಿಜವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯಾಗಲಿ ದೇವರುಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಾದರೋ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತಂದೆ ಎಂಬಾತನೆ ಆತನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣನು ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಉಂಟಾದೆವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕರ್ತ ಆತನು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯಿತು ನಾವು ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಟಾದೆವು ಅಪ್ಪಸನ ಪೌಲನ್ನು ಒಂದು ಕೊರಿಂದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತು ಆರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ತರೆಂದು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಆತನು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಸ್ತನ ಪೌಲನ್ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಸ್ತನ ಪೌಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕೊರಿಂದವರಿಗೆ ಎಂಟು ಏಳರಲ್ಲಿ ಪೌಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ
ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ದೇವರೆಂದು ನಾವು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೂರು ಹದಿಮೂರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೂರು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬಾರ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೇಸವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಚನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದಂತ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬಾರ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಇಸ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರ ದೇವರೆಂದು ಇಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇಸಾಕ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಡಾಯ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಆರು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಶೆಯು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮೋಶೆಯು ದೇವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಎಂದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಆತನ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಸಹ ಆತನನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದೇವರು ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಇರುವ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವ ಆತನೇ ಇರುವವನೇ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ದೇವರು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಎಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಅದು ಉಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬಾಬೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೇರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ವಾವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಾವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂತರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಜೆ ಎಚ್ ವಿ ಎಚ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಚ್ ವಿ ಎಚ್ ಇರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯೇಸುವ ಯೇಸುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಸ್ವರವನ್ನು ವಾವೆಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಜೆಹೋವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಆತನ ಹೆಸರ ಹೆಸರಾಗಿರುವುದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು
ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಜೆ ವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆ ಜೆ ವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಯಶಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಶಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆ ಜಿ ವಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಯಹೋವಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸಲ ಆತನನ್ನು ಯಾಹು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಂಗ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆ ಜೆ ವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹೆಸರು ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಬರೀ ಐದು ಕಡೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೇಳುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಬರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಬರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆ ಜೆ ವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಗಿಸಿ ಇರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸತ್ಯವೇದಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಹೊಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವಂತವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಈ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಈ ಮಹಾಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಶೀರ್ವಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವು ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತುವವನನ್ನು ಎತ್ತುವನನ್ನು ಎತ್ತುವವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದು ಇದು ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಇರುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಗಡದವರು ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಪಂಗಡದವ್ರು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪಂಗಡದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಜಿಹೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಟ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಯಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವರ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ನಾಮನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ತಂದೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರಿತೀವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರಿತೀವ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನ
ಸತ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪೋಸ್ಟಲರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪೋಸ್ಟಲರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೂದರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆಯಾದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವನ್ನು ಇಳಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೋಸ್ತಲರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಪೋಸ್ತಲರನ್ನ ಪೇತ್ರನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಒಂದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಮೂರು ಒಂದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಯಾಕೋಬನು ಉಪಸ್ಥಾನದಂತೆ ಯಾಕೋಬನು ಕೂಡ ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೇಲನಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಳಕಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದವನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಳಕಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹೇಳುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಕೂಡ ಎಪೇಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಪ್ರಭಾವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಆತನು ಎಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸುವಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಯೂದನು ಯೂದ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ನಾವು ಸಹ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಂದ ಕಲಿತು ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಈಗ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯೋಹನನ್ ಬರಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಬ್ರಾಹಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಹ್ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆತನು ಮೋಶೆಗೆ ಉರಿಯುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯೊಳಗಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ
ಎಂಬಂತ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಯೋಹಾನನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥವ್ರು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯೋಹಾನನ್ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ ನೋಡುವ ನೋಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏಸು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ವಚನ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತದಂತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವನ್ನು ಏಕಪುತ್ರನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಯೋಹಾನ ಸ್ವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೆಸದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದರ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣದ ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರು ಆದ್ರೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವು ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆಗಿದ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಿ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಯು ಅದರ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹೇಳುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿ ಅದರ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ನೀನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆಯುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಂದೆಯು ತಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ಅಮರತ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಂಭವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಚನದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಈ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಗೂ ನಿಲ್ಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರಂಭ ಇರುವಂಥದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಜೀವವುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳಿಗ
ಮಹಾನುಭರ ಸ್ವರ್ತ ಎಂಟು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದೇವರು ಆದಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದ್ಲೆ ಇದ್ದವರು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಹನ ಯೋಹನ ಒಂದು ಒಂದ್ರೆ ನಾವು 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 ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಊಟು ಮಾಡಿದರು ಇದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೂಸಿಪನ್ನು ನೋಡಿದೇವೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗ ವಚನದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಓದು ಓದುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಆರಂಭವೇ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇರುವ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯನಾದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯನಾದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇರುವ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಹ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಭಯಂಕರನಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಹ್ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎರೆಮಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಗೋ ನಾನು ಯಹೋವನು ನರಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದುಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರೆಮಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಗೋ ನಾನು ಯಹೋವನು ನರಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದುಂಟೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟಾಯ ನಲವತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಹೊರಡಿದವು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹ್ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಯೋಬನು ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ ಯೋಬನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಹಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಭಾವದವರಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವ ಜೀವ ನೀಡುವ ನೀಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ಯಶಯ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ನಲವತ್ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ದೇವರು ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲರ ಅರಸನು ವಿಮೋಚಕನಾಗಿರುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವು ನಾನೇ ನಾನೇ ಹೊರತು ಯಾವ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪುನರ್ಥಾನದವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಆದಿಯು ನಾನೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಯಹೋವ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದಂತೆ ಬರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ವರ್ಣಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದಗಳಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ವಿಮೋಚಕನು ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯವನು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವನು ಈ ಪದಗಳು ಯೇಸುವಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಮೋಚಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಬ ಮತ್ ಯೋಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಗಲತ್ಯ ಮೂರು ಹದಿಮೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಕ್ಷಕನು ಒಂದು ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯವನು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವನು ಎಂಬಂತ ಪದವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಪದಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚಕನು ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯವನು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವನು ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ಯೇಸುವಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ವಿಮೋಚನಕ ವಿಮೋಚಕನು ವಿಮೋಚಕನು ಅಂತ ಪದ ಯೋಗನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಗಲಾತ್ಯ ಮೂರು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಒಂದು ಯೋಗನ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೆಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವನ್ನು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಪದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುವಂತದಾಗಿದೆ ಎಳವಿ ಎಡವಿ ಬೀಳುವಂತಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಸ್ಐನ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದ ಅಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡದೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಪದಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಎಡವಿ ಬೀಳುವಂತ ಆಗುವಂತ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಐ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಮಾತು ಆಗ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ನೆ ಆಗ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ನೆ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಇವರು ನಡೆದು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಭಂಗ ಪಡುವರು ಓನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊಸವಾಗುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಅನೇಕರು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ದೇವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಾಮಧೇಯ ನಾಮಧೇಯ ಯೇಸುವಿಗೂ ಸಹ ಏಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆತನ ನಾಮಧೇಯ ಯೇಸುವಿಗೂ ಸಹ ಯಾಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಹಾನ್ ಬರಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಮಧೇಯಗಳು ಸಹ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನದೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯದ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ತಂದೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೆ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೆ ಎಂ
ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹತ್ವವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಅವರ ಮೂಲ ಕರ್ತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಆರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಪುನಃ ಹೇಳುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕನ್ ಬರಸು ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಆರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಕೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ವಚನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ ಬರಸ್ ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಹೋವ ಯಹೋವನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸಹ ಎಂದು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವಂಥದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಈಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆತನು ಹೀಗನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸುನೇ ದೇವರಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ್ ಕೇಳಿರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ್ ಕೇಳಿರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಭಯಾನಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದರಲ್ಲಿ ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡವರು ಪರಕ್ರಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಯೋಗನ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೀನು ಕುಟ್ಟಿಕೆಯ ಸರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬಿಗಿದು ಮೃಗಸಿರದ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವೆಯ ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡುವೆಯೋ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ನಡೆಸುವೆಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಯಹೋವ ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಊಟಗಳನ್ನು ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ನಕ್
ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೇಳುವಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಳು ಇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಳು ಇವೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಬಹು ಬಹು ದೊಡ್ಡದಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುವಂತದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸಹೋದರರು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹದಂತೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರು ಕೋಟಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಾವು ನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕವು ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳು ನಾವು ಈ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮೂರು 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 ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸೊನ್ನೆ ಮೂರ್ ಸೊನ್ನೆ ಇದು ಆರ್ ಆರ್ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರ್ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ನೂರ ಐವತ್ತರ ಮುಂದೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಸೊ ಮೂರ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರ್ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೇವಲ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಅಂಕಿಯ ಅಕ್ಷರವು ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಈ ಅಂಕಿ ಕೊನೆನೆ ಇಲ್ವಂತದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಐದು ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಬೇಡಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಂಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮಹಾದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಹೋವನ್ನು ಮಹೋನ್ನತನು ಮಹಾಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಮಹತ್ವ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟರ ಮಾತ್ರದವನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಎಂಥದ್ದು ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಹ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪನಾ
ಕಪಿಲೆ ಎಂದು ದೂರುವ ತುಂತುರಿನಂತೆಯೂ ತ್ರಾಸಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಧೂಳಿನಾಗೂ ಇರುತ್ತವೆ ಅಹ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಚನದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಪಿಲೆ ಎಂದು ಕಪಿಲೆ ಎಂದು ದೂರುವ ತುಂತುರಿನಂತೆಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕಿಟ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಬಕ್ಕಿಟ್ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಒಣಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದಬಾಕುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ತ್ರಾಸಿನ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ತಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಧೂಳು ಈಗ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಧೂಳು ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಧೂಳಿನತ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯನ ಕುಲಕ್ಕೆನೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಇರುವೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಕಾಯ್ ಕೈಗಳಿವೆ ಕಾಲುಗಳಿವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವೆ ಮಾತುಗಳಾಡ್ತೇವೆ ಅಹ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇರುವೆಗಳು ಅವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಇರುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಹ್ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಲಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ ಅವು ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಶೂನ್ಯವೆ ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನ ಅಹ್ ಎಸ್ ಐ ನಲ್ವತ್ತು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆ ಜೆ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೆ ಅಹ್ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆ ಜೆ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ವಯಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಸಾಯ ನಲ್ವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಥಮನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನು ಯಾರು ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರಿತೆ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅತಿ ಬಲಾಡಿಯನ್ನು ಮಹಾಶಕ್ತನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಸಾಯ ನಲವತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಭಯಾನಕ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವಂತಹದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಕಾಶಗಳು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರುತ್ತವೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಾತನ ಕೈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ತುಂಬಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವಂತದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್
ದೇವರು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ವ್ಯರ್ಥಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ ಯಾರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಿಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ದಂಗೆಕೋರರು ಎಲ್ಲ ದಂಗೆಕೋರವು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನವು ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಆತನ ಅನುಮತಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಸ್ಐ ನಲವತ್ತೈದು ಏಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ನಾನು ಬೆಳಕಿಗೂ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮೇಲನ್ನು ಕೇಡನ್ನು ಬರಮಾಡುವವನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯಹೋವನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಹಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣಲಾಗದ ದೇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಆತನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು ಓದಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು ಮೊದಲನೆಯ ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು ಹೋರಿಯಂತಿತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯ ಮುಖವು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು ಹಾರುವ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯಂತಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತೆ ಏಳು ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಇರುವಂತ ಹೆಸರು ಅದ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸಹೋದರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೊರಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲ ಆತನು ಕರ್ತನಾದ ಪ್ರಭಯಿಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಂದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನು ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ಗೂ ಅವರೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತ
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ತಿಳಿಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಮಯನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದ್ದ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೇನಿವೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ವಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರು ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೀರ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸೇವೆನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀರ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕೂಟದ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೂಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರ ಇದರ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ಯೋಹೋ ದೇವ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕರ್ತರಾದ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿತಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ನೀ ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು
ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರಂತ 